പറ്റും സ്വപ്നസ് ഫുഡ് വരും ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കറുമുറു ദോശ ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വേണ്ട കറുമുറു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സാധാരണ ദോശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഫുൾ പരിപ്പുകൾ എല്ലാ പരിപ്പുകളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ നമുക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ദോശയാണ് ഇതൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറുമുറു ദോശയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് പച്ചരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഡ്ലി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന റൈസ് ആണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി രണ്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരിയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ കുതിർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കായം കായം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കറിവേപ്പില തേങ്ങ ചെരുകിയത് അതൊരു പിടി തേങ്ങ ചെരുകിയത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പരിപ്പുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് തുരപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഓരോരോ പിടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി ആ ഒരു പിടി മതി കാരണം രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് ഇത്ര അധികമാണ് അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും വേണ്ട ഇതും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അരി ഞാൻ ഇവിടെ നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് അരക്കണം അരി ആദ്യം അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പുകളൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുക ഇഡ്ലി റൈസ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് എല്ലാ പരിപ്പുകളും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് ഇത്ര പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരക്കണ്ട അത് കുറച്ചൊരു മീഡിയം ഇതിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ അരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് പരിപ്പ് അരച്ചെടുക്കാം പരിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കുറച്ചൊരു കഷ്ണം കായം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പരിപ്പ് അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കുറച്ച് നേരം മതി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അപ്പോഴേക്കും അരങ്ങി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ഇഡ്ഡലി റൈസും ഈ പരിപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പുളിക്കാൻ വെക്കേണ്ട ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എട്ട് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒന്നും വെക്കേണ്ട എപ്പോഴാണോ അരച്ചെടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുരിങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്പി ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സാധാരണ ദോശയേക്കാളും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാ പരിപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ കരുമുറി ദോശ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നല്ല ഹെൽത്തി ദോശയല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സാധാ ദോശയ്ക്ക് പകരം ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബൈ